আসসালামাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো ভিন্ন পরিবেশে এবার তোমরা ঈদ উদযাপন করছো সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ মোবারক আমরা ঈদের জন্য কয়েকদিন অনলাইন ক্লাস বন্ধ ছিল আবার এসআরসিসি অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা চ্যাপ্টার এইট দ্বিতীয় পত্রের অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা এই চ্যাপ্টারের উপর একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে আছে প্রসঙ্গ কাঠামো আর জড় প্রসঙ্গ কাঠামো আমরা আপেক্ষিকতা যে জিনিসটা সেটা জানতে গেলে এই কাঠামোগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন প্রসঙ্গ কাঠামো হলো কোনো বস্তুর গতিকে বর্ণনা করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় যার সাপেক্ষে কোনো বস্তুর গতিকে বর্ণনা করা যায় তাকে বলে প্রসঙ্গ কাঠামো আর প্রসঙ্গ কাঠামোর মধ্যে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোটা হলো এই যে পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুব বেগে গতিশীল যে কাঠামোগুলোতে নিউটনের গতিসূত্র অর্থাৎ প্রথম সূত্র বা জড়তার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সেটা হলো জড় প্রসঙ্গ কাঠামো এবার আসো আপেক্ষিক তত্ত্ব আপেক্ষিক তত্ত্ব হলো বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের দেওয়া তোমরা এর আগে নিউটনিয়ান বলবিজ্ঞান থেকে আমরা জানি নিউটনিয়ান মেকানিক্স থেকে আমরা জানি যে বস্তুর দৈর্ঘ্য ভর এবং সময় এই তিনটে হলো স্থির বা ধ্রুব কিন্তু আইনস্টাইন বলছে যে দৈর্ঘ্য ভর এবং সময় কোনোটাই স্থির বা পরম না সবগুলোই আপেক্ষিক অর্থাৎ পরিবর্তনশীল আইনস্টাইনের এই তত্ত্বের নামই আপেক্ষিক তত্ত্ব আপেক্ষিক তত্ত্ব দুই ধরনের আছে আপেক্ষিক বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব আর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব বা তোমাদের সিলেবাসে আছে স্পেশাল থিওরি অর্থাৎ বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব এই বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বর আলোচনার শুরুতেই আমাদের এই তত্ত্ব সম্পর্কে দুইটা শিকার্য আছে সেই শিকার্য সম্পর্কে জানতে হবে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের প্রথম শিকার্য হল আপেক্ষিকতার নীতি আপেক্ষিকতার নীতিটা কি যে সকল কাঠ জড় প্রসঙ্গ কাঠামো সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো অপরিবর্তিত থাকবে এটা হলো প্রথম শিকার্য আর দ্বিতীয় শিকার্যটা হলো যে সকল কাঠামোতে আলোর দ্রুতি মান একই থাকবে এই দুইটা হলো প্রথম এবং দ্বিতীয় শিকার্য এখন আপেক্ষিকতার উপর ভিত্তি করে যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে তার তার উপর ভিত্তি করে তিনটে সূত্র আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো আমরা আগেই বলেছি সময় দৈর্ঘ্য এবং ভর সময় বা এটাকে কাল বলে এখন সময়ের আপেক্ষিকতা সেটা কি যদি স্থির কাঠামোতে কোনো বস্তু কোনো ঘড়িতে পরিমাপকৃত সময় টি নট এবং চলমান অবস্থায় পরিমাপকৃত সময় টি হয় তাহলে টি আর টি নটের মধ্যে সম্পর্ক হলো আমরা জানি টি ইকুয়াল টু টি নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখানে ভি হলো কাঠামোর বেগ আর সি হলো আলোর বেগ টি নট হলো স্থির কাঠামোতে নির্মিত সময় টি হলো চলমান কাঠামোতে নির্মিত সময় তো এখান থেকে দেখা যায় যে টি ইজ গ্রেটার দেন টি নট তাহলে আমরা বলি যে সময়টা চলমান সময়টা স্থির সময়ের চেয়ে দীর্ঘ হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় সময়ের সম্প্রসারণ বা কাল দীর্ঘায়ন এরপরে আছে দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা স্থির অবস্থায় নির্মিত দৈর্ঘ্য যদি এল নট হয় আর চলমান অবস্থায় ওই বস্তু নির্মিত দৈর্ঘ্য যদি এল হয় এল আর এল নটের মধ্যে সম্পর্কটা খেয়াল করো এল ইকুয়াল টু এল নট ইন টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখানে দেখা যায় যে এল আর এল নট সমান না যে নিশ্চল বা স্থির অবস্থায় দৈর্ঘ্যটা কম হয় চলমান অবস্থার দৈর্ঘ্যের চেয়ে তাই এই প্রভাবকে বলা হয় দৈর্ঘ্য সংকোচন এরপরে আছে হলো ভরের আপেক্ষিকতা তাহলে চলমান অবস্থায় ভর যদি এম হয় স্থির অবস্থায় ভর যদি এম নট হয় এম আর এম নটের মধ্যে সম্পর্ক হলো এম ইকুয়াল টু এম নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখানেও হলো ভরটা হলো কি হয় চলমান অবস্থায় ভরটা বৃদ্ধি পায় তাহলে এই যে তিনটে সম্পর্ক দৈর্ঘ্যটা হলো কমে সময় এবং ভরটা হলো বাড়ে চলমান অবস্থায় এখন আসো আইনস্টাইনের বিখ্যাত যে সমীকরণ যে ভর শক্তির রূপান্তর সমীকরণ ভরকে শক্তিতে বা শক্তি থেকে ভরের রূপান্তর করার জন্য যে সমীকরণ ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার ই হলো মোট শক্তি এম হলো তোমার ভর আর সি হলো আলোর বেগ তার বর্গ আর গতিশক্তি এবং নিশ্চল শক্তির সাথে মোট শক্তির একটা সম্পর্ক আছে এটাও অঙ্ক করতে গিয়ে কাজে লাগে সেটা হলো ই কে প্লাস এম নট সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার ই কে হলো চলমান বা গতিশক্তি আর এম নট সি স্কোয়ার এটাকে বলে নিশ্চল শক্তি বা স্থির ভর শক্তি আর এম সি স্কোয়ার তো মোট শক্তি অর্থাৎ গতিশক্তি প্লাস নিশ্চল শক্তি ইকুয়াল টু মোট শক্তি আর গতিশক্তি আর নিশ্চল শক্তি মিলে আমরা মোট শক্তি পেয়ে যাই অর্থাৎ ই কে প্লাস এম নট সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার এই দুটো সমীকরণ এখানে আছে এরপরে আসো আলোক তড়িক ক্রিয়া সংক্রান্ত 
কিছু জিনিস আলোক তড়িৎ ক্রিয়াতে আমরা তার আগে আমরা ফোটনের সম্পর্কে একটু ধারণা দিই ফোটন কি ফোটনকে আমরা বলি সাধারণত আলোর কণা ফোটনের সংজ্ঞাটা এরকম যে কোনো শক্তির বিকিরণ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে না এরা গুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে নির্গত বা শোষিত হয় শক্তির এই মানে গুচ্ছ বা কোয়ান্টাকে বলা হয় ফোটন ফোটন ফোটনের কিন্তু ভর নাই ফোটনের একটা কম্পাঙ্ক আছে তাহলে ফোটনের একটা শক্তি আছে ফোটনের শক্তিটা কি ই ইকুয়াল টু এইচ এফ এখানে এইচটা হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুব এফটা হলো কম্পাঙ্ক আবার সি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা সেখান থেকে এফকে ভাঙলে পাওয়া যায় সি বাই ল্যামডা অর্থাৎ ই ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ল্যামডা ফোটনের শক্তি ফোটনের ভরবেগ আছে ফোটনের ভরবেগ পি ইকুয়াল টু এইচ বাই ল্যামডা ল্যামডাটা হলো ফোটনের তরঙ্গ ধরব এইচ হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুব আবার ল্যামডাকে ভাঙলে আমরা পাই সি বাই এফ তাহলে এখানে বসালে উল্টাই গেলে এইচ এফ বাই সি এটা হলো ফোটনের ভরবেগ এবার আসো এক্স রে এক্স রেটা কি যে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন যখন কোনো ধাতব পাতের উপর আঘাত করে সেই ইলেকট্রনের গতিশক্তি থেকে এক ধরনের অজানা বিকিরণ নিঃসৃত হয় সেই বিকিরণের নামই হয়েছে এক্স রে এক্স রের ক্ষেত্রে দুইটা সূত্র আছে সেটা হলো এক্স রের গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই ভি ইটা হলো ইলেকট্রনের আধান ভি হলো দুই পাতের মধ্যকার বিভব পার্থক্য এখান থেকে ইলেকট্রনের নিঃসৃত ইলেকট্রনের বেগের বেগের সূত্রটাও পাওয়া যায় যে এখানে সাইড সেন্স করলে ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার টু ই ভি বাই এম আর এক্স রের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে সূত্রটা ল্যামডা মিনিমাম ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ই ভি প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক আলোর বেগ ইটা হলো ইলেকট্রনের চার্জ আর ভি হলো বিভব পার্থক্য এই হলো এক্স রশ্য সংক্রান্ত তিনটা সূত্র এবার আসো আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আলোক তড়িৎ ক্রিয়াটা কি যে উচ্চ উপযুক্ত কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট ফোটন বা আলো যখন কোনো ধাতব পাতের উপরে এসে পড়ে ধাতব পাত থেকে ইলেকট্রনগুলো নিঃসৃত হয় আর ইলেকট্রন নিঃসরণের ফলে তড়িৎ প্রভেশ সৃষ্টি হয় আর তাহলে আলো দ্বারা তড়িৎ উৎপাদনের এই ক্রিয়ার নাম আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আর যে ইলেকট্রনটা নিঃসৃত হয়ে তড়িৎ প্রভে অংশগ্রহণ করলো সেই নিঃসৃত ইলেকট্রনটাকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রন আচ্ছা এই আলোক তড়িতের ক্রিয়া সংক্রান্ত আইনস্টাইনের একটা সমীকরণ আছে যেটাকে বলে আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ এটাতে অনেক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা যায় আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণটা হলো হাফ এম ভিম্যাক্স স্কোয়ার মানে সর্বোচ্চ গতিশক্তি এটাকে কেম্যাক্স দ্বারাও প্রকাশ করতে পারো হাফ এম ভিম্যাক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ এফ মাইনাস এইচ এফ নট এখানে এফটা হলো কম্পাঙ্ক ফোটনের আর এফ নট হলো সূচন কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্কের ব্যাখ্যাটা পরে আসছে আর এইচ এফ নটকে আবার বলা হয় ডাব্লু নট অর্থাৎ ডাব্লু নটকে বলা হয় কার্য অপেক্ষ এবার আসো কার্য অপেক্ষ সূচন কম্পাঙ্ক আর নিবৃত্তি বিভব এই তিনটে জিনিসের ব্যাখ্যাটা কার্য অপেক্ষক হলো কোনো ধাতব পাত থেকে ইলেকট্রনকে মুক্ত করতে ন্যূনতম যে শক্তির প্রয়োজন বা সে বা যে কৃত কাজকে বলা হয় ওই ধাতুর কার্য অপেক্ষক কার্য অপেক্ষককে ডাব্লু নট দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডাব্লু নট সমান এইচ এফ নট এখানে এফ নটটা হলো সূচন কম্পাঙ্ক এইচ হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবার আসো সূচন কম্পাঙ্ক জিনিসটা কি সূচন কম্পাঙ্কটা হলো যে ফোটনের একটা মিনিমাম কম্পাঙ্ক লাগে কোনো ধাতব পাত থেকে ইলেকট্রনগুলো কে মুক্ত করতে এবং বা তার তার থেকে তড়িৎ প্রভাব চাল পেতে তাহলে তা না হলে তো যে কোনো কম্পাঙ্কের ফোটন ধাতব পাতের উপর পড়লেই তো ইলেকট্রন নিঃসরণে তড়িৎ প্রবাহিত হতো কিন্তু বাস্তবে তো তা ঘটে না তাহলে প্রত্যেক ধাতুরই একটা নিম্নতম কম্পাঙ্ক থাকে যে কম্পাঙ্কের ফোটন বা তার চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের ফোটন ওই ধাতুর পাতের উপর আপতিত না হলে ইলেকট্রন মুক্ত হতো না ওই সর্বনিম্ন কম্পাঙ্ককে বলা হয় সূচন কম্পাঙ্ক অর্থাৎ যে কম্পাঙ্ক থেকে ইলেকট্রন নিঃসরিত হওয়া শুরু হয় সূচন কম্পাঙ্ক আর সূচন কম্পাঙ্ককে এখান থেকে আমরা পাই ডাব্লু নট সমান এইচ এফ নট অর্থাৎ এফ নট সমান ডাব্লু নট বাই এইচ এখানে ডাব্লু নট হলো কার্য অপেক্ষক এইচ হলো প্ল্যাঙ্কে ধ্রুব এখান থেকে আমরা সি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা এই সূত্র থেকে সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যেরও একটা সমীকরণ পাই সেটা হলো ল্যামডা নট সমান সি বাই এফ নট বা সি ইকুয়াল টু এফ নট ল্যামডা নট এবার আসো নিবৃত্তি বিভব নিবৃত্তি বিভবটা কি যে যে পাতে আলোক তরিৎ ক্রিয়া প্রদর্শনের পরীক্ষাটার কথা তোমরা নিশ্চয়ই মনে আছে যে একটা ধাতব পাতের উপর এসে আলো পড়ে আলো পড়লে ধাতব পাত থেকে ইলেকট্রনগুলো মুক্ত হয়ে মুক্ত হয়ে ইলেকট্রনগুলো নিঃসরিত হয় এই পাত দুটোকে আবার নিম্ন বিভব পার্থক্যকে সংযুক্ত করা থাকে তাহলে যে পাতের উপর আলো আপতিত হচ্ছে সেই পাতটাকে যদি ধনাত্মক বিভাবে রেখে 
আপত্তিত আলো আপত্ত করা হয় এবং বিভবের মান ক্রমাগত বাড়ানো হয় তাহলে ধনাত্মক বিভবে থাকলে বিভবের মান বাড়ালে ইলেকট্রনের নিঃসরণ কমে যায় গতি কমে যায় এক সময় কোনো ইলেকট্রনই আর ওই উক্ত পাত থেকে সঞ্চালিত হয় না অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যে বিভব পার্থক্যে এই ইলেকট্রন যাওয়া বন্ধ থাকে অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ হয় না সেই বিভবকে বলা হচ্ছে নিবৃত্তি মানে বিরত থাকছে নিবৃত্তি বিভব তাহলে নিবৃত্তি বিভবের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক গতিশক্তির একটা সূত্র আছে সেটা হলো হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার সর্বোচ্চ বেগ ইলেকট্রনের ইকুয়াল টু ই ভি এস এই ভি এসকে বলা হয় নিবৃত্তি বিভব বা স্টপিং পটেনশিয়াল এবার আসো ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ডি ব্রগলি তরঙ্গটি কি প্রত্যেকটি চলমান বস্তুর সাথে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত থাকে বিজ্ঞানী ডি ব্রগলির নাম অনুসারে সেটাকে এটাকে বলা হয় ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা ডি সমান এইস বাই পি আবার পি মানে ভরবে পি ইকোয়াল টু এম ভি অর্থাৎ এইস বাই এম ভি এখন আসো কমটন ক্রিয়া কমটন ক্রিয়াটা একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যাক এইভাবে যে মনে করো একটা ফোটন এসে কোনো স্থির ইলেকট্রনকে আঘাত করলো এটা হলো আপতিত ফোটন আপতিত ফোটন আর এটা হলো স্থির ইলেকট্রন স্থির ইলেকট্রন তাহলে ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মনে করো ল্যামডা ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটন এসে স্থির ইলেকট্রনের উপর আঘাত করলো ইলেকট্রন ফোটন থেকে সেই শক্তি এটা হলো ইলেকট্রনের মূল গতিপথ ফোটন থেকে সেই শক্তিটা নিয়ে একটা বিক্ষিপ্ত হলো এটা হলো বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রন এটা হলো বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রন আর এটা হলো বিক্ষিপ্ত ফোটন তাহলে ইলেকট্রন ফোটন থেকে শক্তি নিয়ে একটা পথে বিক্ষিপ্ত হলো আর ফোটন কি হলো তার শক্তিটা কিছুটা হারিয়ে সে আবার মূল গতিপথ থেকে বিচ্যুত হলো তাহলে যদি এটা মূল গতিপথের সাথে থিটা কোণে সে বিক্ষিপ্ত হয় এটা হলো বিক্ষিপ্ত ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি ল্যামডা প্রাইম হয় ল্যামডা প্রাইম আর ল্যামডার মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাকে বলা হয় পন্টন ক্রিয়া তাহলে ল্যামডা প্রাইম আর ল্যামডার মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা হলো ল্যামডা প্রাইম মাইনাস ল্যামডা ইকুয়াল টু এইস বাই এম নট সি ইন্টু ওয়ান মাইনাস কস থিটা থিটা এটা হলো এই কোন এম নটটা হলো স্থির ইলেকট্রনের ভর আর ল্যামডাটা হলো আপাতত ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ল্যামডা প্রাইমটা হলো বিক্ষিপ্ত ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে এই ক্রিয়াটাকে বলা হয় কমটন ক্রিয়া তার যে সমীকরণ সেটা আর এখানে দেখো এইস বা এম নট সি এটা কিন্তু একটা ধ্রুবক এইস এম নট সি তিনটা রাশি ধ্রুবক এইস বা এম নট সিটাকে বলা হয় কমটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ল্যামডা সি সমান এইস বাই এম নট সি এই হলো কমটন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবার আসো হাইজেনবার্গ অনিশ্চয়তা নীতি তোমরা জানো হাইজেনবার্গ একটা প্রিন্সিপাল দিয়েছেন সেটা কি যে কোনো বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ একসাথে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না এটা হলো বিবৃতি তার গাণিতিক রূপটা হলো ডেল এক্স হলো অবস্থানের অনিশ্চয়তা আর ডেল পি হলো ভরবেগের অনিশ্চয়তা ডেল এক্স ইন্টু ডেল পি ইজ গ্রেটার আর ইকুয়াল টু এইস কাট বাই টু এখানে এইস কাটকে বলা হয় ড্রাগ ধ্রুবক অর্থাৎ এইস বাই টু পাই এটাকে বলা হয় এইস কার্ড যেটা সেটা হলো এইস বাই টু পাই অর্থাৎ প্ল্যাঙ্কের হ্রাসকৃত ধ্রুবক বা ড্রাগ ধ্রুবক বলা হয় এখানে কিছু কিছু ধ্রুবকের মান আছে সেগুলো মনে রাখবো যেমন প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক আছে আলোর বেগ আছে ইলেকট্রনের ভর আছে ইলেকট্রনের চার্জ আছে এইগুলো কিন্তু একটু খেয়াল রাখবো অঙ্ক করার জন্য এগুলো কাজে লাগবে তা এই হলো এই চ্যাপ্টারের তোমার একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা আমরা এই চ্যাপ্টারের উপরে এবার একটা গাণিতিক সমস্যা দেখি আমরা এবার একটা গাণিতিক সমস্যা দেখতে চাচ্ছি এটা হলো আপেক্ষিকতার উপর ভিত্তি করে তবে একটু লক্ষ্য করো যে এখানে হলো ঘনত্ব দিয়ে একটা সম্পর্ক দিচ্ছে যে এক মিটার লম্বা একটি ধাতব বস্তুর ঘনত্ব পৃথিবীতে মাপা হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ডিগ্রি ফোর কেজি পার মিটার কিউব বস্তুটিকে এর দৈর্ঘ্য বরাবর পয়েন্ট নাইন সেভেগে গতিশীল করা হলো এ হলো উদ্দীপক এর উপর ভিত্তি করে বলছে গতিশীল অবস্থায় বস্তুটির দৈর্ঘ্য কত হবে আর গতিশীল অবস্থায় বস্তুটির ঘনত্বের কিরূপ পরিবর্তন হবে আমরা কিন্তু একটু লক্ষ্য করো সূত্রের ভিতরে ঘনত্ব দেখিনি কিন্তু আমরা দৈর্ঘ্য এবং ভরের যে সম্পর্কযুক্ত সমীকরণ সেখান থেকে ঘনত্ব সমীকরণটা বের করে নেব প্রথমে আসো ক নাম্বার ক নম্বরটা সহজ আছে যে আমরা জানি স্থির অবস্থায় দৈর্ঘ্য যদি এল হয় আর গতিশীল অবস্থায় দৈর্ঘ্য এল স্থির অবস্থায় দৈর্ঘ্য যদি এল নট হয় এল ইকুয়াল এল নট ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখানে ভি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট নাইন সি অর্থাৎ ভি বাই সি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট নাইন আর এল নট 
इक्वल टू एक मीटर लम्बा दुर्गो तो लेखने जो दे हमरा बसाई दी वन रोटाबर वन माइनस भी बाई सी माने जीरो पॉइंट नाइन होली स्क्वायर ये टेक कैलकुलेशन कर ले हमरा पाई जीरो पॉइंट फोर थ्री सिक्स फोर थ्री सिक्स और तो चलो मन अब उस तक बस तो टी दुर्गो हो बे जीरो पॉइंट फोर थ्री सिक्स मीटर ये बार अशोक खान नंबर खान नंबर की बोल चे गोत्रशिला बस तक बस तो टी घनत्तर के रूप परिवर्तन हो ता घनत्तो और जो दी हमरा शंगा दी चलो मन अब उस तक घनत्त के हमरा जो दी बोली रो ताली घनत्तो रो इक्वल टू हो बे भर डिवाइडेड बाय चलो मन अब उस तक भर डिवाइडेड बाय आयतन बी म बाय बी अखोन म के म के भांग भांग ले हमरा अच्छा म था बी मने की आयतन मने क्षेत्रफल इनटू दूर को मने अर्थात ए इनटू एल अखोन जो दी आमी ए मेर मांटा बोशाई दी अभी क्या कहते हैं शूत्रों ने शरे m equal to m not divided by root of r one minus b square by c square आ रही है कि क्षेत्रफल का थक लो दो रुपये बार बार कोते चलता है दो रुपये टा चेंज होते किंतु l के भांगले l not root of r one minus b square by c square one minus b square by c square ताहले देखो इस हमें करों टा आश्लो की जे m not by a l to l not तल इखने जो दी बोली m not इटा क्या आलाद करेगी क्षेत्रफल इनटू दूर हो माने इटा हुलो आयतन तबे इटा स्थिर अवस्था आयतन अर्थात b not m not by b not आर इखने one root आर इटा मिले क्यों है गलो into into one divided by root टा उठे गलो तल one minus b square by c square अर्थात m not by b not को ने अब अम्म लिखते पारी rho not divided by वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अच्छा तुमरा किन्तु डायरेक्ट ये शूत्रों टा बेहतर करते पारो शेटे की रो इक्वल टू रो नोट बाय रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ऐसे न किन्तु रूट ना ये टा ख्याल रख पा ऐको ना शो मानगुलो जो दे हमरा बोशाई दी मानगुलो बोशले हमरा कीपा बो रो नोट मन इस तरह उस्ते घन पॉइंट नाइन होली स्क्वायर इटा के कैलकुलेशन को ले अमरा पाबो जे नाइन पॉइंट फोर सेवेन इनटू टेन टू दी पॉइंट थ्री इटा के मान बोशी कैलकुलेशन को ले नाइन पॉइंट फोर सेवेन इनटू टेन टू दी पॉइंट थ्री इटा हलो केजी पार मीटर क्यूब अखुन तुम आके बोल चे जे घनत्तर किरूप परिवर्तन होते पारे किरूप परिवर्तन तुमरा शादरान तो छोटो करा परिवर्तन दियो बैखा करते पारो शेठ की अमरे जो दी घनत्तर छोटो करा परिवर्तन बैख करते चाहे तो अल इबाबे देखा ते पारो अते छोटो करा परिवर्तन छोटो करा परिवर्तन हो बे शेठ की छोटो करा परिवर्तन शूत्र की रो माने चलो माना बोलते हैं घनत्व टेकिंग तो बाढ़ से जो ने रोट आगे लिखलाम बियो रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू एक्शन परसेंट अखंड रोयर भालू टा जो दी बोशाई दी रोयर भालू टा बोशाले कतो है नाइन पॉइंट फोर सेवेन इनटू टेन टू दी पर थ्री माइनस रो नॉटर भालू टा हल्लो वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट इनटू टेन टू दी पर फोर इनटू एक्सो परसेंट ये तक के कैलकुलेशन कर ले तो हमारे पास जो भी फोर टू सिक्स फोर टू सिक्स परसेंट तो ले घनत्व के छोटो कर परिवर्तन हो बे फोर ट्वेंटी सिक्स अर्थात चार सौ छब्बीस परसेंट घनत्व के परिवर्तन हो बे ये बढ़ती पाई से ये गुलो तो हमारे आप ही क्या एक टॉम को ता ये चैप्टर टेकिंग तो खूबी ग्रुप्तपुन्नो ये चैप्टर ऊपर भित्ति करे तुमरा ये ये आरोचे ऑन को गुलो आसे विशेष कर आयन स्टेन आलोक तोड़ी छोमी करने रंग को ता परे काल दिर्घा ने जो ऑन को गुलो आछे ये छड़ा और जे निब्रित विभव दिए जो ऑन को गुलो आछे ये बं टेस्ट पेपर देख बा बोर्डे अनेक गुलों को पोर्चे छे गुलो भालो करे समाधन कर आशा करी ए चैप्टर थे कि एक टांग को थके समाधन करते पार बा आज के ये पर जो तो थक भालो थे को शुष्टता को सब आइके धन्यवाद